Yeah, in this one. Uh, yes. Yeah. Uh, good evening, children. Once again, welcome to KBS Guru. Today, tenth class physical sciences. Summary: Structure of atom. Uh, third part. You need to explain. Today, that uh, means that line lo, online lo, kaki nard nanchi. Satish Garu, Satish Master Gar Siddhanga onaru. Sir Satish Garu, uh, welcome yes, to sir. KBS Guru. So, my session link start you. change, sir. Thank you. Thank you very much. Sure. Sure, sir. Uh, once again, uh, good evening to one another. Me uh, active participation ki maaku kotha energy gora osundi. Climate ella onna situation ella onna sare me kachitanga timing follow vala na updation thoti me ko maag tirisi na idhar chinnna naal gushyal me to panch ko naal updation thoti classes ka attend outom. It's a my uh, our regular duty. ओके अलगे ये केवीएस गुरु चैनल वाले की इलान्टी आपका स्विच नंबर को अक्सर मली ना थैंक्स ये पकड़ते हैं सर पिलल ने इन इसके चप्पल ये टे ओके रेगुलर स्कूल है रहना उतना टोन दिस चली थी ऑनलाइन क्लास में का कुंडा ओके स्कूल रांची अस्तना मो अलगे पिलल कोड़ा सर वालों दे आर मेंटेन अ परफेक्ट डिसिप्लिन एंड दे आर लर्निंग समथिंग सर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्लासेस मिलान के टीचर में सर 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 so I want to congratulate uh, each and every student uh, in this type of uh, participate in this type of uh, online classes. If you only teachers are active on the me students, teachers, parents. So you a triangle shape lo mananganka unity ka work chase success anadi man chetalog in the grad anadi man question by a So in the key role play is students ko sir mali congratulations yet to uh, Okay, sir, we will start the session in the next session. And structure of atom, part 3. In the previous classes, we already know that atom, what is atom and what are the particles present in the atom. We already know that. Electrons, protons and neutrons. So next, we will talk about the concept of the next direct wave. We will talk about wave, amplitude, frequency, wave length. We will talk about different न्यू टर्म्स को रिंचे डिस्कस चाहिए सम एस पर केमिस्ट्री स्टूडेंट या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट से लेट्स कोना नेक्स्ट थिंग है स्पेक्ट्रम इधर बागा गुरुत्व बैठ को वाले ओके सारे हाफ मार कर वन मार क्वेश्चंस लोगों ने अड़ूता हैं उनका डा व्हाट इस द डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम एंड गिव द एग्जांपल्स अलगे क्वेश्चंस लो कैन यू मेक एनी स्पेक्ट्रम इन अ डेली एक्टिविटी मैनर अंते इजी का चप्पच मानो छेना प्रो प्लास्टिक पेंट्स गया नहीं लाइक अपने स्केल्स गया नहीं यूज़ चेसी आ सनलाइट दैट लंच पास आउट ना प्रो बेंच में दा ब्यूटीफुल कलर्स का निपस्त हैं उन्हें नॉट एक्जेक्टली सेवन कलर्स एट ओके, सो इकड़ इनको कुछ भी नहीं आते, स्पेक्ट्रम वाला टर्म हो कल कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, डेट इस जनरल ऑब्जर्वेशन, सर कलर ने मेरा आईडेंटिफाई जस्ट ना रहते, यू कैन आईडेंटिफाइड पर्टिकुलर वेवलेंथ तेर, ओके, अलग है डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस दे कैन शो डिफरेंट कलर्स ऑन हीटिंग प्रोसेस, आरे � Bohr's model of a hydrogen atom and its limitations. Niels Bohr, well-known and familiar scientist. Atomic structure guru in chapter na pudu ekku vara manu Bohr atomic model in base chase kuru in chapter na pudu but it is also failed to explain some concepts. Right? Avani kudu ipudu sir. Malli chudam, okay? He is the famous scientist Niels Bohr. Before going to that, the first atomic model was introduced by J.J. Thompson. Bhagurthi Vettuko, the first atomic model and first atomic theory. Ilantik Bhagurthi Vettuko, the first atomic model. So, first atomic, J.J. Thompson, in Cook's specialty, he was introduced that, sorry, he was discovered the negative charged particle in the atom, that is, electron. Okay? So, even if we talk about this, next, after that, 
జే జే థామ్సన్ అటామిక్ మోడల్ రూత్ర ఫోర్డ్ ఆల్ఫా రైస్ క్యాటరింగ్ ప్రాసెస్ లో మనకి న్యూక్లియస్ డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ గివెన్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాటమ్ ఈస్ హ్యాలో ఇన్ ద స్పేస్ ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద యాటమ్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద యాటమ్ ఎట్ వెరీ స్మాల్ రీజియన్ ద న్యూక్లియర్ సైజ్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ స్మాల్ టెన్ టు ది పవర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఇలాగ మనం కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి డిస్కస్ చేస్తాం బట్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఆల్సో యూ నో దాట్ బట్ ఇన్ దిస్ కా ఇన్ దిస్ సెషన్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు దాట్ బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ యాటమ్ అండ్ ఇట్స్ లిమిటేషన్స్ అసలు బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనకి పిక్చర్ కళ్ళ ముందు కనిపించేయాలి హీ వాజ్ మాడిఫైడ్ ద రూత్ర ఫోర్స్ అటామిక్ మోడల్ రూత్ర ఫోర్స్ అయిస్టర్ దట్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ అబ్సోర్డ్ ఇన్ ద యాటమ్ యాటమ్ లోపల రూత్ర ఫోర్డ్ ఎలా చెప్పారంటే ద ప్రోటాన్స్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అట్ న్యూక్లియస్ అండ్ ద నెగిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ద స్పెసిఫైడ్ సర్క్యులర్ పాస్ లైక్ ప్లానెట్స్ ఆర్ రివాల్స్ అరౌండ్ ద సన్ దట్స్ వై రూత్ర ఫోర్ అటామిక్ మోడల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్ ఆర్ ప్లానెటరీ మోడల్ ఆఫ్ యాటమ్ అని చెప్తాం దాన్ని బేస్ చేసుకుని మధ్యలో క్వాంటమ్ థీరీ ఆఫ్ రేడియేషన్ వచ్చింది మీకు సో క్వాంటమ్ థీరీ ఆఫ్ రేడియేషన్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ బై మ్యాక్స్ ప్లాంక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో డిస్కస్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ వాట్ ఈస్ దట్ ద అబ్జార్వ్డ్ ఎనర్జీ ఆర్ లిమిటెడ్ ఎనర్జీ బై ద బాడీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రేడియేషన్ సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ ఈ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏ థియరీని బేస్ చేసుకొని చెప్పారంటే క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ రేడియేషన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పడం జరిగింది సో దీంట్లో అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఒక టూ క్వశ్చన్స్ అడగటం నేను చూశాను ఐ థింక్ నేమ్ ఐడియా లేదు రామ్ మోహన్ అనుకుంటా ఎస్ ఏమన్నారంటే వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ అన్నారు తెలుగులో దాన్ని తీవ్రత అంటాం ఈ పాటికి మీకు డెఫినేషన్ అర్థమైపోతుంది సో ఇఫ్ ద ఇంటెన్సిటీ అంటే దేని యొక్క ఎఫెక్ట్ అయితే ఎక్కువగా ఉంటుందో పర్టికులర్ యూనిట్ టైమ్ అండ్ యూనిట్ ఏరియా సింప్లీ యూ కెన్ సే దట్ ఇంటెన్సిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం లైట్ క్యాండిల్ దగ్గరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాండిల్ దగ్గర ఫింగర్ తీసుకొని వెళ్ళామనుకోండి ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీస్ మోర్ నియర్ టు ద ఫ్లేమ్ ఆఫ్ ద క్యాండిల్ రైట్ అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ దాని యొక్క తీవ్రత చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మన యూఆర్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ లైట్ అండ్ క్యాండిల్ ద ఇంటెన్సిటీ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద హీట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద క్యాండిల్ ఫ్లేమ్ ఈజ్ డిక్రీజెస్ దట్ మీన్స్ ద ఎఫెక్టెడ్ ఏరియా అండ్ పర్ యూనిట్ టైమ్ దట్ వాల్యూస్ చేంజెస్ సింప్లీ వీ కెన్ సే దట్ ఇంటెన్సిటీ యాజ్ పర్ సైంటిఫిక్ టెక్నాలజీ ఎఫెక్ట్ ఎనర్జీ యాక్టింగ్ ఆన్ యూనిట్ ఏరియా పర్ యూనిట్ టైమ్ అంటే ఏదైనా ఒక ఎనర్జీ దట్ ఈస్ మేబీ లైట్ ఆర్ హీట్ ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్ సో దట్ ఎనర్జీ యాక్టింగ్ ఆన్ యూనిట్ ఏరియా పర్ యూనిట్ టైమ్ దట్ గివ్స్ ద ఇంటెన్సిటీ క్లియర్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ వెరీ హై అట్ పోల్స్ బికాస్ ఆఫ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాటిక్ లైన్స్ ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు సౌత్ పోల్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద నార్త్ పోల్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఓన్లీ ఓకే అది మ్యాగ్నెసియంలో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అలాగే ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ హీట్ ఎనర్జీ కూడా మనకి వేవ్స్ ఉంటాయా ఎస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాడెడ్ రీజియన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హాటర్ రీజియన్ అని చెప్పాం ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హీట్ ఇఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్ అ హాట్ కండిషన్ ఇట్ గివ్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఇన్ ఇట్స్ సరౌండింగ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అంటే ఏదైనా ఒక బర్నింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఏదైనా ఉన్నా లేకపోతే హాట్ సబ్స్టెన్స్ ఏదైనా ఉన్నా దాని నుంచి హీట్ ఎనర్జీ సరౌండింగ్స్లోకి ఎలా వస్తుంది అంటే ఇన్ఫ్రాడెడ్ రేడియేషన్ ఫామ్లో వస్తుంది దాన్ని హాటర్ రీజియన్ ఆర్ హీట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిషన్ అని చెప్తాం so the train is also greater than the wavelength of red color okay ante hot region wavelength ela untundante red color kante ekku untundi aa region kuda manu chusam okay come to this point niels bohr he was introduced a new term in this that is orbit that is a orbit for example
the blue color spots in this orbit they are indicates that a negative charged particle what is that negative charged particle and this green color spot indicates the position of nucleus that means uh, 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 position of the positive charge in the atom the total arrangement and it is not good imaginary okay atoms are real but uh, atomic structure is imaginary okay so scientist of a concept in which is going maybe these are arranged like this only they are explained with uh, some uh, postulates or some statements okay what's observe this it is a positive charge nucleus and these uh, dotted circle lines are indicates that uh, orbits or circular path of moving electron clear orbit ante ardham enti what is the definition of orbit it is a path of electron around the nucleus what is the shape it is circular shape simply niels bohr he was introduced a orbit in the atom the definition of orbit is uh, the moving path of electron around the nucleus in the atom is called orbit and he was given that numbers for this first orbit n is equals to 1 it is very small and this one is second orbit it is somewhat bigger than the previous orbit and n is equals 3 so finally if n value is increases what you are observe the size of the orbit is increases right according to bohr's uh, uh, atomic model first points ivanni cheppach anamata he was introduced the term orbit not only this uh, some other names also there for this uh, orbit anam kada deenne levels anu kuda antam level first level very small in the size second level third level or another name is also there shells first shell second shell and uh, third shell and next to uh, according to bohr's atomic model he assumed that electrons they are not having any energy but the orbit having some constant energy some constant energy that's why that energy is uh, that orbit is called stationary orbit or energy orbit santa ante okoka orbit ki okoka some amount of energy is uh, fixed in that particular orbit clear so Uh, first orbit this is a uh, n is equals to 1 that means first orbit it has very small amount of energy with respect to second and uh, third second orbit the size of the orbit is more compared to the first orbit and energy is also more with respect to the first orbit clear that means finally we conclude that if n value is increases ante n na lettering tho represent cheyatam jarigindi orbits ni if n value 1 2 3 and so on f n value is increases fundamentally you can observe that size of the orbit is increases as well as energy of the orbit is also increases clear these are the first point for example in lettering method also he was given that first orbit k and a letter you used to see naming out the first orbit k shell or k level or k orbit this is l this is m and so on n ilaga manaki lettering method lo k l m and naming evatum jarigindi and one more important point ikkada first orbit ki second orbit ki energy variation untundi they are having fixed energy no for example first orbit energy starting letter e1 an anukundam second orbit energy automatically you can say that e2 third orbit energy is e3 if in case of fourth orbit uh, that energy is uh, e4 <coughs> so you can say that e1 is uh, less than to the e2 e2 is less than to the e3 and e3 is less than to the e4 and so on and they are that means the gradually energy of the orbit is increases by increasing the number of the orbit orbit number perugutha unte energy kuda perugutundi ఇప్పుడు మీకు చిన్న చిన్నగా ఒక హింట్ ఇస్తాను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సెకండ్ ఆర్బిట్ రైట్ ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఉంది హౌ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ గోస్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఆర్బిట్ ఆర్ నెక్స్ట్ షెల్ ఎలా వెళ్తానికి అవకాశం ఉంది బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ లోయర్ ఎనర్జీ అండ్ దిస్ ఈస్ అ హయర్ ఎనర్జీ మనకి తక్కువ ఎనర్జీ నుంచి ఎక్కువ ఎనర్జీలోకి వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ వీ నీడ్ సమ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రైట్ దట్స్ ఇట్ 
Simply, you can say that if any electron, you can diagram based chase kona unta nandi bore atomic model anta kora chala easy. Meko picture ni manu study chase the, analyze chase the, manki mottam us theory statement to past lets ande adhe limitations gora achchas. Okay, once observe this, if this electron is a try to jump towards the next level that is nothing but a higher orbit it needs some more amount of energy right ante ikka nunchi ikkadiki electron vellali ante kachithanga energy teeskovali it gains some amount of energy or it absorbs some amount of energy to reach that higher energy level okay that is first condition at the same time if this uh, third orbit electron, this is the third orbit electron, right? If this orbit electron is jumped to the lower energy orbit, third level nunchi, second level ki, that means higher level nunchi, lower level ki, okay, electron down in the kon, kachitangemal dan kona energy and the loose over. Because of this is a higher energy orbit, this is lower energy orbit, okay? Dine man daily life le alas na chhe chante. For example, 25 marks ke exam aur ko nikra 25 marks. Apur aur ko mar ke 20 marks aastne. Kachhi thanga more hard work jaye to get 25 marks, right? Ante more energy is required to reach that higher level. Again na man ke 25 out of 25 aastne. But man ka anta usle the man ke or kaamre spareigin. Nag takwa hi bote ante me energy taki pui na ko na automatically you are goes to the lower energy level. Just the yoga application laga man sarda ke chepindi. But ekad atomic structure ni use kunte. Main point is that if the electron is jumps from lower orbit to higher orbit, it needs some amount of energy. Continuation. The, if the electron is jumps from a higher energy to lower energy, it releases or it emits some energy. Okay. According to quantum theory of radiation, absorbed energy or emitted energy is directly proportional to new, right? Man already tells kuna last class. Lo. Max Planck and I N H parante energy ki frequency ki oka relation chapadan jarikin. Absorb kan inchi kar gvelet apne absorb is kuna energy gani. Otherwise, that electron is jumped to the, from higher orbit to lower orbit. It could go release test na energy gani directly proportional to the frequency and chapter jargon. And the delta E and the delta E is nothing but change an artha. Change in energy is equal to H into new. Here, H is equal to Planck's constant. Okay, volume talk on that. Okay, produce, produce enemy message. Uh, volume pencil and uh, okay, put a very piece of very piece of okay. Now, so here h is nothing but Planck's constant. That value already in the last classes, you know, that 6.626 into 10 to the power minus 34 joule seconds. Chalaman the joule per second, and Chalaman the students, Tarsika is a mistake in that joule per second and rasa. That is a mistake. So, joule seconds. In arc seconds, that value is uh, 6.626 into 10 to the power uh, minus 27 arc seconds. Okay, clear? So, these are the main points. And next thing, uh, energy variation will reach shape. Go now. Alagi electron lower orbit, no higher orbit, to will let up to energy. This is the other bite, the local go set up to energy release. Yes, no shape. This is both atomic model on the main points. And also, it is failed to explain some concepts. Okay, sir, Chodham, Manachipuna points level and Missanium Oksar Chodham. Yes, Niels Bohr proposed that electrons in an atom occupy stationary orbits or fixed energy, okay, at different distances from the nucleus. Student, these orbits key naming a stationary orbits in each other. First stationary orbit, second one, third one, and so on. Okay, that energy is fixed for that orbit only. So, it's the same point. When an electron jumps from a lower energy state to higher energy state, lower energy state of electron is called ground state. Chala chala important. Miku chemical bonding and carbon compounds, you know, topics, low terms repeated because the ground state configuration and a natural state and water. 
excited state means after taking some amount of energy that electron is jumps from nearest orbit or uh, uh, next level energy this kuna put next energy excited level excited state and of that okay so it absorbs some energy or emits energy when such a jump occurs from higher energy state to a lower energy state same ide manu cheppukunna points ikkada ikkada ikko ka visham endante ఎనర్జీ అన్నది ఈ డిఫరెన్స్ అంటే అబ్జార్బ్డ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎమిటెడ్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఇంటు న్యూ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇంకొకటి కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి వాట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఇన్ దిస్ ద ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఈస్ this atomic model bohr's atomic model only applicable for single electron containing species like uh, atoms or uh, ions ante oke oke electron unna atoms gaani lekapothe ions ki maatrame applicable anamata he could not uh, he could not give any explanation for the more number of electrons more than one electron containing species or atoms chudu ikkada man cheppukuna points e1 e2 e3 they are the energies of different orbits and uh, stationary orbits and term covert even one chip on energy levels and put on it okay and also both atomic model is failed to explain two important uh, effects stark effect and uh, g1 effect then go into good uh, a good problem much in the internet of search with the next concept is a uh, bohr's model explain all the line spectra observed in the case of hydrogen atom only so bohr's atomic model successful ekkada indi ante hydrogen atom yokka line spectrum ni study cheyatamlo successful ayindi but the line spectrum of hydrogen atom when observed through a high resolution spectroscope appears as group of finer lines okka sari meeku hydrogen atomic spectrum chupisthunna chudandi అంటే హైడ్రోజన్ ఆటమ్ లోనికి మనం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ పాస్ చేసినప్పుడు ఇలాగ రెడ్ కలర్ లైట్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కలర్ ఉంది ఇక్కడ బ్లూ కలర్ అండ్ ఈ టైప్ లో లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మీరు చెప్పండి ఇది ఎటువంటి స్పెక్ట్రమ్ ఇది అబ్జార్బ్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఆర్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ వన్స్ అబ్జర్వ్ దట్ ఈ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈస్ డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రైట్ on the dark background you may observe that bright lines you not only in this situation in the any case you will get a spectrum on the dark background or a group of lines or group of colors or group of wavelengths are obtained on the dark background the spectrum is called a emission spectrum ante energy ni emit chestunna appudu vastund anamata asalu hydrogen eppudu energy emit chestadi hydrogen lo unna electron excited state nunchi గ్రౌండ్ స్టేట్లోకి వస్తున్నప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి దే ఆర్ లుకింగ్ లైక్ ఎ లైన్స్ దట్స్ వై దిస్ స్పెక్ట్రమ్ ఈస్ కాల్డ్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క కలర్ కింద లైన్స్ ఫామ్లో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది వెన్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ దీస్ లైన్స్ విత్ హై రెజల్యూషన్ స్పెక్ట్రోస్కోప్ స్పెక్ట్రోస్కోప్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు ఐడెంటిఫై దూస్ఫుల్ టు స్టడీ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్ ఓకే స్పెక్ట్రోమెట్రీ ఇట్ ఈస్ మీకు పీజీ లెవెల్లో ఈ స్పెక్ట్రోమీటర్ వీటి కాన్సెప్ట్ గురించి వస్తుంది ఈ లైన్స్ని ఇంకా డీప్గా మనం హై రెజల్యూషన్ స్పెక్ట్రోస్కోప్తో చూసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింగిల్ లైన్ ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెవరల్ లైన్స్ బట్ బోర్స్ ఎటామిక్ మోడల్ ఈస్ ఫెయిల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ దీస్ సెవరల్ లైన్స్ ఆర్ కంపెన్స్ టు ఫామ్ ఏ సింగిల్ లైన్ ఓకే దాన్ని ఏమంటారంటే ఇలాగే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఈజీగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫోటో తీసుకుందాం అనుకోండి మొబైల్లో నార్మల్గా జూమ్ నార్మల్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు పిక్చర్ చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది రైట్ బట్ అదే ఫోటోని మనం జూమ్ ఇన్ జూమ్ ఇన్ చూ మ్యాక్సిమం జూమ్ ఇన్ అయిపోయాం అనుకోండి ఇట్ ఈస్ నాట్ అపియర్స్ క్లియర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ స్మాల్ డాట్స్ ఇక్కడ మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే దట్ ఫోటో ఈజ్ నాట్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్ ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెవరల్ డాట్స్ రైట్ yeah in this situation also that hydrogen line spectrum is not a single line it is a combination of finer lines this concept is failure to explain by this model bohr's atomic model based cheskoni ee concept cheptamlo fail ayindi okay that is all uh, the finer lines evaithe unnayo dani fine spectra anta 
Alage, uh, it is also failure to explain two effects. One is a G1 effect and one more is a Stark effect. But it is not there in your 10th class syllabus. Make 10th class syllabus lo G1 effect to Stark effect to reach content. Evala. And the line spectrum is a high magnetic field of strong magnets this atom to the spectrum to the spectrum. It forms several lines. The single lines are split into several e lines together, number of lines can the divide hypothy. That effect is called G1 effect. I think if finer lines allow ten. Stark effect and we replace that magnetic field with the electric field. Stark effect also, strong electric field with the hydrogen spectrum, the single lines are split into several lines. So, in presence of uh, strong electric field, the line spectra is uh, converts into several lines or the lines are split into several lines. That effect is called Stark effect in the presence of electric field. Clear? Okay, that's it. Next thing, uh, so these are the main points in this. Mari, if fine spectrum magurinchi, Bohr's atomic model fail in gada. If Bohr's atomic model manam, yes, ipuru yoru manus me radigar gada, G1 effect and taint, the pru clear eye on the snag there is. Okay, yes. Next thing, uh, Sommer field, Bohr Sommer field model of an atom. It is a somewhat clarity. This model gives a somewhat clarity on this finer spectrum. Sommer field, he was introduced elliptical orbits in the atomic structure. Prorku orbits and a circular path on the Gurin Chep in the Bohr and Chepem Kada. Sommer field, Angesar and a fine spectrum Gurin Chepudu fail in a Pudu. He was given some suggestions. He was introduced elliptical orbits in this path. This elliptical orbits were the final lines form out tonight. And JPC, Sommer field of clarity would have jerry. For example, you know that n is equals to 1 is nothing but uh, first orbit, n is equals to 2 means the second orbit, n is equals to 3 means third orbit, n is equals to 4 means fourth. This is the fourth orbit. Orbit is nothing but Bohr model orbit, this one. This is a third orbit, second, and this one is first. L is, L is equals to 0 is nothing but uh, he was not introduced. That means the Sommer field not introduced or uh, uh, adding any elliptical orbit in the first orbit. At the Bohr first orbit, lo, Sommer field elant elliptical orbit ni introduced. You can make a picture just at the mouth. But n is equals to 2 in a situation which is that he was uh, adding one elliptical orbit. And then value L is equals to 1. And the elliptical orbits ne L lettering to chubich from Jarigan dekada. And the nucleus is uh, the position of the nucleus is one of the foci of this uh, elliptical orbit. The elliptical orbit ki one of the foci. Oka kaksha uh, the kandra mana chungo. Then they can unta children nucleus separable center law unta unta n is equals to 3. In the situation, uh, he was introduced to two elliptical orbit. This is 1. Blue color elliptical orbit is 1. And a green color elliptical orbit is 2. And n is equals to 4. He was introduced to uh, three elliptical orbits. And what is the relation between n and l? l is equals to n minus 1 and chapacha mathematical calculation but you can show n is equals to 1 and equal to l is equals to n minus 1 and 1 minus 1 0 nil value 0 maximum l value if in the case n is equals to l value man formula l is equals to n minus 1 and equal to 2 minus 1 and 1 now so and one more important point he was introduced to elliptical orbits in the atom who is that Sommer field. To explain this, a fine spectra of uh, li uh, hydrogen atomic spectra. Clear? And also he was uh, adding elliptical orbit from the second orbit onwards. Not first orbit onwards. Second orbit ninchi Sommer field engine sarante okoka elliptical orbit name add this kuntu photo jari. Okay? And electrons circular orbit lo ne kaadu. Elliptical orbits lo koda thiru Like Like uh, planet revolves around the sun and rotates around itself. 
two types of motion one observe yes the planets revolve on top like that only that electrons are revolves uh, around the nucleus at the same time they are revolves around uh, itself also okay so ee mathrame icharu meeku we 10th varaku chusukunte clear next thing ikkada inkokati entante ippudu varaku vachindi but it is also not clearly explain that position of electron quantum mechanical model of an atom clear quantum mechanical this is also very very important quantum theory of radiation of quantum mechanical model of an atom quantum theory of radiation was introduced by max planck but quantum mechanical model of an atom was introduced by he was erwin schrodinger erwin schrodinger kontha mandi schrodinger ani kuda pronounce chestu untaru okay that's it indulo em chepparu ante chaala interesting concept ikkada మనకు కూడా తెలుసు చాలా వరకు ఈయన చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ క్వాంట మెకానికల్ మోడల్ డెవలప్ చేసింది ఎర్విన్ స్టోడింగ్ గారు అన్నాం కదా ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆటమే చాలా చిన్నగా ఉంటుంది మనకి తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు ఆలో ఆటమ్ ఈస్ అ వెరీ స్మాల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ విత్ అవర్ నాకడ్ ఐ అండ్ ఆల్సో ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఆటమ్ ఆటమే చిన్నది అనుకున్నాం కంటికి కనిపించదు అంటున్నాం దానికన్నా చిన్నది ఎలక్ట్రాన్ అది ఏమో మళ్ళీ ఆర్బిట్ లో తిరుగుతుంది అట ఆ తిరుగుతున్న ఎలక్ట్రాన్ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు ఏదో ఒక చోట ఫిక్స్డ్ గా ఉందంటే దట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అని ఫిక్స్డ్ గా చెప్తాం అది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఒక థాట్ అనేది మనకి ఇన్వాల్వ్ అవటం తోటి ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మనకి స్టార్ట్ అవటం జరిగింది దిస్ దట్ మోడల్ ఈస్ అ క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ అన్ యాటమ్ ఓకే దీని గురించి చిన్న బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇచ్చారు మీకు టెన్త్ స్టాండర్డ్ లో చూసుకుంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ మోడల్ యాటమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ ఆఫ్ బోర్స్ మోడల్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ త్రోయింగ్ స థ్రోట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ అ పర్టికులర్ రీజియన్ ఈయన ఏం చెప్పారంటే అసలు నిజంగా చెప్తా మనం ఆలోచిస్తే యాటమ్ కనిపించదు దాంట్లో మళ్ళీ ఆర్బిట్ అందులో ఎలక్ట్రాన్ మనకి ఎక్కడి నుంచి కనిపిస్తాయి అన్న డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా కష్టం నిజం చెప్పాలంటే దానికోసం ఈయన చెప్పింది ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఆర్బిట్ లో తిరగవు ఇట్ ఈస్ వీ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్ ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ బౌండరీ ఆఫ్ ద ఆర్ ఎగ్జాక్ట్ పాత్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద యాటమ్ కరెక్టే కదా మనం ఎగ్జాక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం కానీ ఈయన ఏం చెప్పారంటే బట్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ ఫోన్ట్ ఏ పర్టికులర్ రీజియన్ ఒక బౌండరీ అంటే ఒక పాత్ లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోవచ్చు కానీ ఒక రీజియన్ పెట్టుకున్న రీజియన్ లో ఉండొచ్చు అని చెప్పొచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది క్లియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంటి దగ్గర నుంచి స్కూల్ కి బయలుదేరారు అనుకోండి మీరు యూ ఆర్ ఇన్ ద జర్నీ లో ఉన్నారు మీరు మీ పేరెంట్స్ దగ్గరికి ఎవరిన వచ్చి మీరు ఎక్కడ ఉన్నారంటే డైరెక్ట్ గా ఒక రీజియన్ చెప్తారు స్కూల్ కి వెళ్ళిపోయారండి అని బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు ఎక్కడ ఉన్నారని చెప్పలేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైకిల్ ప్యాచ్ పడితే దారిలో ఆగిపోవచ్చు లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ కోసం వెయిట్ చేయొచ్చు ఇలాంటివి జరుగుతూ ఆగిపోయి ఉండొచ్చు బట్ మాక్సిమం ఫైండింగ్ రీజియన్ ఏమవుతుంది స్కూల్ అవర్ ఇన్ ద స్కూల్ వర్కింగ్ అవర్స్ అలాగే రిటర్న్ మన స్కూల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అంటే సరదాగా చెప్తున్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అర్థం కావటం కోసం అలాగే ఎర్వి స్టోడికర్ కూడా ఏమన్నారంటే వీ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్ ఎగ్జాక్ట్ పాత్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ బట్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద రీజియన్ ఆర్ స్పేస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ దట్ రీజియన్ ఈజ్ నేమ్డ్ ఐస్ ఆర్బిటార్ ఓకే ఆ పర్టికులర్ రీజియన్ ఎక్కడైతే వెన్ వీ ఫైండ్ అవుట్ మాక్సిమం ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఏ రీజియన్ ఆర్ ఏ స్పేస్ ఇన్ ద యాటమ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్బిటాల్ క్లియర్ మీకు ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ తెలియదు ఆర్బిట్ కి ఆర్బిటాల్ కి డిఫరెన్స్ ఆర్బిట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సర్క్యులర్ పాత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అకార్డింగ్ టు నీల్స్ బోర్ బట్ ఆర్బిటాల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్బిటాల్ అంటే అకార్డింగ్ టు ఐరవిన్ స్టోడింగ్ ఆర్ ఆర్బిటల్ ఈస్ ఏ రీజియన్ ఆర్ ఏ స్పేస్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఓకే ఇన్ ద యాక్ట్ దట్స్ ఇట్ సో ఆర్బిటాల్ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని చాలా మంచి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అని చెప్పేసి మనకు ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఇంకా చూడండి అదే పాయింట్ వస్తుంది ద రీజియన్ ఆఫ్ స్పేస్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ వేర్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్బిటాల్ ఇంకొక ఇంకొక అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిపోతుంది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ లో ఆర్బిట్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ ఫిక్స్డ్ షేప్ సర్క్యులర్ షేప్ అకార్డింగ్ టు బోర్స్ బట్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఎస్
the nucleus it is at the center but it is not it is the finding region of the electron around the nucleus student ee boundary lopala ekkadaina undochu electron okay kabatti deeni orbital ani manam mention cheyatam jarugutundi clear that's it so next ikkada ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ టాపిక్ ని ఎక్కడితో వచ్చేయడానికి కారణము నెక్స్ట్ మనం క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఆ యజముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అలాగే ఆ మ్యాగ్నటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఇలాగా ఒక ఫోర్ క్వాంటర్ నెంబర్స్ ఇవంతా కూడా ఒక సెషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ టాపిక్ ఇక్కడతో క్లోజ్ చేశాను నెక్స్ట్ క్విజ్ గురించి ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మీకోసం కొంచెం క్రియేటివ్గా అనుకోవచ్చు లేదా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసినవే అయ్యి ఉండొచ్చు క్విజ్ కండక్ట్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నాను మీరు రెడీగా ఉన్నారా మరి ఒకసారి చూస్తున్నాను మెసేజెస్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పుడు వరకు అయ్యి దాంట్లో ఒక్కసారి చూస్తున్నాను మీ మెసేజెస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే ఎస్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు వరకు ఏమీ రాలేదు ఓకే ఎస్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ దట్ క్విజ్ నా ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వన్స్ ఆబ్జర్వ్ దిస్ ఫస్ట్ అటామిక్ థియరీ ఎస్ ఫస్ట్ అటామిక్ థియరీ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై హూ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫస్ట్ అటామిక్ థియరీ ఎవరు చెప్పారు ఫస్ట్ అటామిక్ థియరీ నేను మీ ఆన్సర్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను హూ సెట్ ఎలక్ట్రాన్ హ్యావ్ అక్కడ వరకు క్వశ్చన్ అడిగి ఆపేసారు ఎవరు రామ్మోహన్ బోర్ అని రాశాడు సార్ రెండు అబ్బాయి వెంకట్ జేజే థాంసన్ అని రాశాడు కాదు సార్ కాదు ఫస్ట్ ఆన్సర్ మనకి కొంచెం స్పెల్లింగ్ కరెక్షన్ ఫ్లో లో కొట్టేసి ఉండొచ్చు అండి టైప్ చేసి ఉండొచ్చు ఫస్ట్ పర్సన్ ఎనీవే ఆర్ వీరా హీస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ శిరీషా శ్రీ నెక్స్ట్ శ్రీనివాసరావు మహంతి ఎస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చూడండి మీరు ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వటం వెనకాల చాలా ఉంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ అటామిక్ మోడల్ అంటే చాలా మంది జే జే థాంసన్ కొంతమంది జే జే అంటే బోర్ గురించి చెప్పాం కదా నీల్స్ బోర్ అని అనుకుని ఉండొచ్చు అటామిక్ మోడల్ అని అడిగితే కనుక జే జే థాంసన్ చూస్ చేసుకోండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అది బట్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అటామిక్ థియరీ అని అడిగాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా జాన్ డాల్టన్ అని చెప్పాలి ఓకే ఎస్ జాన్సన్ జే జాన్సన్ అసలు ఈ నేమ్ లేదు మనకి సుబ్బయ్య మురారి రామ్ సుబ్బయ్య రాసు రాసు కరెక్ట్ అమరీష్ కోటి నెక్స్ట్ జాన్ డాల్టన్ ముస్కాన్ సాయర్ నెక్స్ట్ చాలా మంది నేను ఇక్కడ కొన్ని సూరబోయిన దేవి థామస్ అని పెట్టారు కదా నేను ఇంత ముందు స్టూడెంట్స్ దగ్గర కూడా అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే థామ్సన్ అన్న స్పెల్లింగ్ థామస్ అని రాస్తున్నారు డోంట్ మేక్ మిస్టేక్ లైక్ దట్ ఓన్లీ ఓకే స్మాల్ కరెక్షన్ ఓన్లీ దిస్ నెక్స్ట్ సింహాచలం తుముడు యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ నెక్స్ట్ సిరీషస్ ఈజ్ సెకండ్ టైమ్ నెక్స్ట్ జ్యోతి స్వరూప్ యువర్ ఆన్సర్ ఆల్సో కరెక్ట్ నెక్స్ట్ సో ఈసారి మీ కాన్సన్ట్రేషన్ కొద్దిగా తగ్గింది చాలా మందికి నెక్స్ట్ టైం చూద్దాం ఇంకొంచెం స్టాండర్డ్స్ పెంచుదాం క్విజ్ లో ఎస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ జాన్ డాల్టన్ ప్రతి రెడ్డి జాన్ అని టైప్ చేసి వదిలేదు సార్ డాల్టన్ ఈస్ మెయిన్ నేమ్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి ఇది ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ దిస్ చాలా మెసేజెస్ వచ్చినాయి చాలా మెసేజెస్ వచ్చినాయి మీరు అందరూ ఆన్సర్స్ కూడా జాన్ డాల్టన్ అయితే మీ అందరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్ జాన్ సాల్ట్ అంట రామ్మోహన్ దట్ ఈస్ సాల్ట్ నాట్ యాసిడ్ బేస్ లో ఉండిపోయినట్టున్నారు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎస్ ఎస్ చూడండి సెకండ్ క్వశ్చన్ థామస్ ఎడిసన్ ఎవరు మల్లికార్జున కొత్త నేమ్స్ అని ఇస్తున్నారు సైంటిస్ట్లకు అందరికి కూడా వెరీ గుడ్ సింహారెడ్డి డాల్టన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ సార్ బల్బ్ సార్ కనిపెట్టిన వాడు బల్బ్ కనిపెట్టిన వ్యక్తి అనుకున్నాడు ప్రశ్నకి థామస్ ఎస్ సార్ అవునండి 
Okay, your answer is correct, but question is uh, in the case of uh, who discovered bulb? And now my answer is correct. My answer is correct, but question is related. Okay, second question. Uh, nucleus of an atom discovered by atom nucleus. Yes, first person, Durga Reddy, Rutherford, Kanakshi, Ramesh. Your answers are correct answers. Ambrish Koti. Chadwika Napru Miru, Kachanga Neutron or Chinapru Mir Chadwika name you share. Yavru Supaya, Ram Supaya. Next is Ravani, your answer also correct. Rupesh, you also correct. Vinila, correct answers. Vani Sri, correct answer. Your answer is of Sachya Vini, Manoj Kumar, Ram Mohan, Ramesh. Next to Pawan, uh, yes, Rupesh Reddy. My other answers are correct. Rutherford and Tegarka. Robert Brown is the Kotan name. This coacher, Nagisolo. And then, my answer is good. I mean, the Kotan name. This coacher, sir. And the Kendra Gandhi. Uh, yes, Amaris Kot. Kendra Gandhi is the Robert hmm. Brown, sir. Nucleus name. Okay, I think Cochin Lun in a chin the clarity was an atomic nucleus and I don't take clarity of Snemo. Anyway, your answer is also correct if it's uh, related to the biology question. Yeah. Okay. Uh, Amrish Kuti, Rutherford by Alpha Ray experiment. Yes. Which an explanation clarity is the alpha ray scattering an experiment. Okay, because scattering concept another involved of the make a light to light to last concepts to make a scattering or each good clarity. Okay, okay, very good. Rutherford answers uh, every teacher or Andre good correct answer. Same once again, congratulations. Uh, Vijay Lakshmi, Rao Krishna, Sirisha, uh, Robert Brown, Vyaji, uh, sir. What is the difference between orbit and orbital? Yeah. We yeah. yeah. discussed orbit and according to Bohr, electrons are circular path, the path name orbit and chef. According to Niels Bohr, okay? Orbital is not a circular path, it is a region. According to Erwin Schrodinger, one age of the one electron or path through the other than the update age of the concept and what okay. Arbiter, according to four of the circular path, the arbiter another the region clear. So the new one of e looking at difference is coach. Uh, yes, next the wavelength range of visible spectrum. Wavelength range of visible spectrum. Yes, Srinivasra Mahanti, your answer is correct. Next, Amaresh Koti. Next, to Manideep. Uh, yes, sir. Uh, next, uh, Ramohan, Ra Ra your answer is also correct. Mohammed Asif. Narendra Babu, Ram Supaya, very good. My follow up now. Electromagnetic spectrum chala chala important. Alaga ranges kura kurtu bit ko hali. Okay, almost all are correct, given correct answers. Yeah, yeah, yeah. Very good. Rajesh Naidu, R. Meera, Andhra Kuda. Vafal Khani Kuda, inni answers hi chere gada. Even ni kuda values okay, but units mentioned chere le. Yeah. If you don't mention the units, you will have a negative mark for your answer. You will have 50% of the correct answers. If you have a correct answer, you will have a correct answer. Okay, if you want to know your name, you will have to say your name. Yes, the correct answer is Sai Sri Reddy. 400 to 700 nanometers. Next, Nageshwaro, yes. 400 to 700 nanometer. Miru, first to second persons, correct answer exactly. Uh, Tarvat, Migita answers could be correct if uh, they are mentioning units. You can millimeter Jyotis for Miranta character, units could uh, change here. Mir reverse loit chair, Shivashankar Vemula, 700 to 400. You are come to the backward range. Yes. You could have a pushman, reverse of forward and backward and articulate. Okay. Yes, I know, sir. Dunthukuri is 380 to 700 nanometers. Exact values are taken up to my approximate values. Is going to make it 10th standard law. Okay, your answer is also correct. Uh, yes, Nagis for law. Okay, uh, next. Yes, answer is 400 nanometers to 700 nanometers. Clear. 
సో మీ అందరికీ ఐడియా ఉంది కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు కంగ్రాచులేషన్ వన్ అండ్ ఆల్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ వన్ డాష్ ఫస్ట్ బ్లాంక్ వచ్చింది మీరు ఆన్సర్ ఈజీ రేస్ హ్యావ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే మీకు ఉన్న ఐడియా ప్రకారము హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమై ఉంటుంది విచ్ రేస్ ఆర్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ పాటికి మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు మనకి ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రానిక్ స్పెక్ట్రం లాస్ట్ క్లాస్ ఫాలో అయితే ఎస్ పూజిత మీ పేరు కూడా చదివాను ఓకే ఎస్ ఆసిఫ్ ఎవరు అహ్మద్ షేక్ యూ ఆల్సో మెన్షన్ ఓకే వెరీ గుడ్ పవిత్ర మీ పేరు కూడా చెప్తున్నాను ఓకే ఎవరు వెంకట సత్యనారాయణ రాజు మీ పేరు కూడా చదివాను చూసుకోండి ఎస్ సత్యనారాయణ దేవ దేవర్ శెట్టి వెరీ గుడ్ ఎస్ నెక్స్ట్ డాష్ డాష్ రేస్ ఓకే ఇక్కడ ఇంకా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాలేదు నేను చూస్తున్నాను ఎలక్ట్రోమాటిక్ రేస్ అంటే అందులో మనకు కాదు అది అన్ని ఎలక్ట్రోమాటిక్ రేస్ బట్ అందులో పర్టికులర్ ఎస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కొన్ని వచ్చినాయి సార్ ఇక్కడ గంగా గంగాదేవి డోంట్ ఫీల్ యువర్ నేమ్ ఆల్సో ఎస్ శివశంకర్ వేముల ఫస్ట్ పర్సన్ ఫ్లోలో మనకి సి నైన్ అని టైప్ చేశారు కాస్మిక్ రేస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ మనకి ఆప్షన్స్ లో కనుక చూసుకుంటే ప్రీవియస్ క్లాస్ వేస్ట్ చేసుకుంటే మనం నెక్స్ట్ మేఘనా సిక్నం సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ లలిత అమ్మ ఎర్రసాని యువర్ ఆన్సర్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఆల్ట్రావైలెట్ కాదండి ఎస్ కాస్మిక్ రేస్ సాయి శ్రీ రెడ్డి ఎస్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈస్ కాస్మిక్ రేస్ ఓకే ఎస్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఉంటుంది మనకి ఎలక్ట్రానిక్ స్పెక్ట్రం లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చూసినట్లయితే కాస్మిక్ రేస్ ఆర్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ లోయెస్ట్ వేవ్ లెంగ్ ఓకే మనకి ఇచ్చిన పిక్చర్ లో లోయెస్ట్ వేవ్ లెంగ్ దానికే ఉంటుంది కాస్మిక్ రేస్ కి ఓకే దట్స్ ఇట్ యూవి రేస్ చాలా మంది పెట్టారు బట్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూవి రేస్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే బిఫోర్ వైరెట్ కలర్ విచ్ రీజన్ ఈస్ అబ్జర్వ్ అన్న క్వశ్చన్ అడిగితే కనుక యూవి రేస్ మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయిపోతుంది ఓకే దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ సెషన్ ఎస్ స్ట్రాన్షియం క్లోరైడ్ ఫ్లేమ్ కలర్ ఈస్ స్ట్రాన్షియం క్లోరైడ్ ఫ్లేమ్ కలర్ ఈస్ ఓకే శివశంకర్ వేములో మీ పేరు కూడా చదివాను యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ స్ట్రాన్షియం క్లోరైడ్ ఫ్లేమ్ కలర్ Color of Strantium Chloride. I am waiting for your answer. Sir, it's a red. Yes, it's a red. Okay. What is the color of Strantium Chloride flame? Highest frequency. I think I'm going to question it again. Durga Prasad Velugula. Yes, first person, Asma Javid. Your answer is correct answer. My answer is correct answer. Your answer is correct answer. Your answer is correct answer. First, uh, next person, yes, Narendra Vavu. Narendra Vavu, he is the second person. Next, next Ramesh. Next, Nagesh Pura. Yes, that correct answer is crimson red. ఓకే ఈ కలర్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ కూడాను రెడ్ అని చెప్పకూడదు క్రిమ్సన్ రెడ్ అని మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఓకే దట్స్ ఇట్ అస్మా ఓకే నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ ఉంది క్వాంటమ్ నెంబర్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ అది ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అది కనుక మనం డీటెయిల్ గా మనం వినగలిగితే మీకు ఎలక్ట్రాన్ ఎలా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటుంది ఇమాజినర్ గా మీ కళ్ళ ముందు కనిపించేస్తూ ఉంటుంది ఆర్బిట్ ఏ ఆర్బిట్ లో ఉంటుంది ఏ ఆర్బిటాల్ లో ఉంటుంది లేకపోతే అది దాని క్వాంటమ్ నెంబర్స్ మ్యాడి క్వాంటమ్ నెంబర్ అంటే ఐస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య ఎలా ఉంటుంది లేదా అది క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ ఉందా లేకపోతే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ ఉందా తీస అంటే ఇంకా డీటెయిల్ గా ఎలక్ట్రానిక్ పొజిషన్ స్టడీ చేయడం చిన్న కాలిక్యులేటింగ్ మెథడ్ లాగా ఉంటుంది చాలా ఈజీ ఉంటుంది మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ నేనే కాల్ చేస్తాను మళ్ళీ మేడం మొబైల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది నేనే కాల్ చేస్తాను ఒక నిమిషం సార్
హలో ఎస్ ఎస్ సార్ సార్ ఈ రోజు నిజంగా చాలా మంది విద్యార్థులు క్విజ్ లో పాల్గొన్నారు అలాగే మీ లైవ్ క్లాస్ కూడా ఇప్పటికిప్పుడు సుమారు దాదాపు ఐదు వందల మంది విన్నారు అట్ ఏ టైం వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ అనమాట యా అసలు ఎంత యూజ్ రెస్పాన్స్ అంటే రియల్లీ మీ యొక్క క్లాస్ కి రాష్ట్రంలోని టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులు అందరూ ఫిదా అయిపోయినారు సార్ సో నిజంగా చెప్పాలంటే సార్ పిల్లల యొక్క ఇంట్రెస్ట్ నిజంగా నాకు అది ఆ కొత్త ఎనర్జీని తీసుకురావటం నిజంగా పిల్లలు మీకు ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అసలు యాక్చువల్గా హాలిడేస్ అంటే ఓపెన్గా మాట్లాడాలంటే డేటాని మీరు ఒక ప్రాపర్ వేలో యూజ్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ వన్ అండ్ ఆల్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇలాగే మీకు కూడా మంచి విషయాలు చెప్పడానికి ఒకవేళ నాకు కూడా ఏదైనా తెలియకపోతే నేర్చుకునైనా సరే మీకు చెప్పడానికి ఎప్పటికప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాను ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్ విద్యార్థులకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీకు ప్రతిరోజు కూడా మీకు ప్రతిరోజు కూడా ఈరోజు సోషల్ పోస్ట్ పోన్ ఉండదు సారీ ఈరోజు పోస్ట్ పోన్ అయింది రేపు రేపటికి సారు ఇక్కడ కొంచెం వర్షం ఎక్కువగా వస్తాం సార్ హెవీ రైన్ వల్ల ఆయన రాలేకపోయారు ఒకటి రెండోది అంటే విద్యార్థులందరూ కూడా మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలిగితే మీకు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్లు అందుతాయి సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మీరు అందరూ కూడా ఆ కేవీఎస్ గురు ఛానల్ ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో సబ్స్క్రైబ్ చేసినప్పుడు మీరు ప్రతిరోజు రేపు ఏం ప్రో ఏమి క్లాసెస్ ఉంటాయి అనేది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే సార్ అలాగే మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒకసారి మీరు చెప్పండి దాన్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమని విద్యార్థులకు చెప్తాం తప్పకుండా సార్ నేను ఒకసారి చూపిస్తాను కూర్చో నేమ్ లెంగ్దీగా ఉంటుంది సార్ పిల్లలు మీకోసం మొత్తం టీచర్స్ అందరూ కలిసి ఒక మంచి నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి మీ యొక్క టైం మీరు ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకుంటే ఇది మీకు హెల్ప్ అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో టీచర్స్ అందరూ కూడా ఒక యూనిటీగా ఇలా ఛానల్ స్టార్ట్ చేయటం అలాగే మీకు నాలెడ్జ్ ఇవ్వడానికి ముందుకు రావటం జరుగుతుంది సో యూటిలైజ్ దిస్ వాల్యుబుల్ ఆపర్చునిటీ అండ్ వాల్యుబుల్ టైం ఆల్సో సార్ దిస్ ఈస్ అ ఛానల్ సార్ ముఖ్యమైన సూచన ఏంటంటే రేపు మన కెమిస్ట్రీ క్లాస్ యాజ్ యూజువల్ గా ఆటమ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఇదే టైమ్ లో ఉంటది అలాగే రేపు మార్నింగ్ ఏడు గంటలకి ఫిజిక్స్ క్లాస్ అదేంటంటే రిఫ్రాక్షన్ పార్ట్ త్రీ అనేది ఒకటి మిగిలిపోయింది సార్ సో విద్యార్థులందరూ కూడా రేపు మార్నింగ్ ఏడు గంటలకే ఫిజిక్స్ క్లాస్ కి రెడీ కండి సో మీరు మీకు మహేంద్ర రెడ్డి గారు రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ తీసుకుంటారు అలాగే యాజ్ యూజువల్ గా రేపు ఈవినింగ్ కెమిస్ట్రీ క్లాస్ సతీష్ గారు తీసుకుంటారు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సార్ వాళ్ళకి హైర్ స్టడీస్ లో కూడా ఈరోజు కెమిస్ట్రీ క్లా కెమిస్ట్రీ క్లాస్ అయిపోయింది కదా ఫిజికల్ సైన్స్ లో కెమిస్ట్రీ పార్ట్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అలాగే ఈరోజు ఇక్కడ వర్షం ఎక్కువగా పడడం వల్ల మనకి సోషల్ క్లాస్ మాస్టర్ అందుకోలేకపోయారు కాబట్టి ఈరోజు సోషల్ క్లాస్ ని రేపు పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నాము రేపు ఉదయం ఏడు గంటలకి ఫిజిక్స్ క్లాస్ మహేంద్ర రెడ్డి సార్ చెప్తారు అలాగే ఎయిత్ ఎనిమిది గంటలకి యాజ్ యూజువల్ గా మన కేవీఎస్ కేవీఎస్ గురు ఒక ఒక బలమైన పిల్లర్ బలమైన పిల్లర్ మీకే తెలిసి ఉంటుంది మ్యాథ్ మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ శంకర్ నారాయణ రెడ్డి గారు తీసుకుంటారు అలాగే రేపు యాజ్ యూజువల్ గా జరుగుతాయి అలాగే రేపు కొత్తగా ఎయిత్ క్లాస్ బయలాజికల్ సైన్స్ కి సంబంధించిన పాఠం మొదలవుతుంది సో మీరు మీ ఇంట్లో ఉన్న మీ బ్రదర్స్ కి సిస్టర్ కి సిస్టర్స్ కి లేదా మీ స్కూల్లో ఉన్న మీ ఫ్రెండ్స్ కి మీ టీచర్ మేనేజ్ మెయిన్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మీరు షేర్ చేయండి సో వీటి వల్ల ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ మీరు ఇతరులకు కూడా షేర్ చేసినట్లు అవుతుంది ఓకే మీరందరూ కూడా ఇంటిలోనే ఉండండి బయట వెళ్ళాలంటే మాస్క్ ధరించండి సో ప్రతిసారి ఎక్కువ సార్లు ఆ శానిటైజర్తో చేతులు శుభ్రపరచుకోండి 
సో ఇవన్నీ కూడా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి మనమందరం కూడా కరోనాను జయించడంలో చేయి చేయి కలుపుదాం కరోనాని పారదొద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఓకే